个人会不会是孔蜜雪的姘头？不然怎么可能给他寄这么多钱和票？接上集，童春景憋了好几日才过来找童话。童话，我现在去和程队长请探亲假，你和我一起回去吧。我不回去。你是担心你不能请探亲假吗？知青下乡，第一年是不能请探亲假的。不管能不能，我都不回去。童话从童家出来就没打算回去。童春景以为他还是在生父母的气。程队长对你的印象很好，如果你求求情，也不是不能回去。你下乡这么久，爸妈肯定也想你了。而且今年大哥也会回家过年，你就不想见见大哥吗？童春景希望借探亲假，让童话和爸妈解除误会，尤其是他妈和童话之间的关系，让童春景很内疚。小树说。从他下乡之后，他妈就对童话改变了态度。他不该撒谎，不该把下乡的原因算在童话的身上。童话直接忽略了王芳夫妻，注意力放在了童春雷的身上。童家三个儿子，童春雷绝对是王芳和童大来的命根。童家几个孩子也都很尊重、喜欢这个当兵的大哥，包括前世的他。他一直以大哥为骄傲，不回去。童春景有些失望，好不容易大哥能回家过年，如果童话回去有大哥在，他肯定听大哥的话。到时候他们一家人相亲相爱、和和睦睦，不好吗？你再好好想想吧。你要是回去，我给你订票。童春景神色失望。但还是抱着一线希望。童话转身的时候，童春景叫住了他。画画。童话听到他这个称呼，眉头就拧了起来。对不起。童话头都没回，甚至也没问他为什么说对不起，直接进了屋。童春景神色有些受伤的走了。他这几年只用了一次探亲假，所以这次的探亲假，程队长很干脆的批了。回到知青点，童春树羡慕的不行，他也想回家探亲，家里比这儿可舒服多了。二哥，真不能想想办法让我和你一起回去。没办法。童春树压低了声音，如果让顾社长帮忙呢？闭嘴。孔蜜雪心里也想回去，正常流。流程肯定轮不到他，但如果他回不去，若是童家兄弟都回去了，他不就可以搬过来和顾金月一起住了吗？我们当中小树年纪最小，他又是因为童话第一次离家，就吃这么多苦头。若是能让他回去探亲就好了。孔蜜雪看向顾金月，目光露出几分恳求。金月。你能不能去跟小叔求求情，看他能不能给小叔想办法办个探亲假下来？童春树闻言也看向顾金月，目光露出期待之色。要是我小叔能帮忙，我还能留在这儿过年。他发觉他们很可笑，能办探亲假，他自己不回去。你是小叔的亲侄子，你要是回去，别人岂不是得说小叔假公济私？童春树忙点头，顾哥，你就帮我说说情吧。他要是回去，肯定就不来了，宁愿摔断腿也不来了。顾金月刚想拒绝，但忽然他又想起来，童话是不是也会想回去？不如他去跟小叔求情，让童话回城探亲。我可以去问问看，成不成的，我不保证。你愿意帮我跑一趟，成不成我都感激你啊！下乡这段时间，童春树也会说点好听的了。孔蜜雪心中也有几分惊喜。顾金月心里想的是不是跟他想的是一样的？他也想同家兄弟一起回去，也想他搬到这边来。顾金月去公社，孔蜜雪想跟他一起去拜访顾思。不用，他不喜欢你。顾金月直接拒绝了，一句话就把孔蜜雪定在了原地，不得动弹。孔蜜雪咬紧了嘴唇，顾思不喜欢他，是他有眼无珠，是他眼瞎。办公室里，小叔，你过年回家吗？不回。顾思淡淡的看他一眼，你想回去过年？顾金月被问的有些惊喜，难道小叔愿意让他回去？我能回去。顾思斩钉截铁，不能。顾金月一阵无语，那他还问什么？小叔，我不回去，但我想求你一件事。就是不太好开口，小叔自己都不回去过年，他还真的有些不好开口。那就别说了，那不行，小叔，你能不能给童话办一个探亲假，让他回家过个年？顾思终于停下了手中的工作，他跟你说的。顾金月摇头，不是，他不是那种勉强人的人，你应该跟他学学。顾金月被噎了一下，小叔，你知道我对不起他，我想补偿他，你能不能帮我个忙，让他回家探亲？顾思断然拒绝，按照流程，知青下乡第一年都不能回去探亲，谁也不能例外，就不能通融通融吗？算我求求您了，我下乡之后也没。怎么求过您？您就不能帮我一次吗？你是因为要补偿他，让他回去探亲，还是因为其他原因？顾金月正要开口，顾思打断了他，不准撒谎。顾金月又闭嘴了，拖了一会，才道：“我实话跟您说了吧，我和孔蜜雪是假结婚，等回城的那天，我肯定要和他离婚的。”童话知道。顾金月点头，他知道，他答应了，我才和孔蜜雪假结婚，不然我要是真的和孔蜜雪结婚了，他以后肯定不会要我了。顾思气笑了，你和孔蜜雪没有领结婚证明吗？你和孔蜜雪没有办婚宴吗？你和孔蜜雪双方亲人朋友不知道这门亲事吗？顾金月语塞，但还是强调，我们又没有住在一起，我和他一直都是分开住的，我没有做什么对不起童话的事。顾思神色冷漠的看着他，他之前的顾虑得到了应验，他这个侄子真的还打算对童话纠缠不清。你认为童话会等你回头？小叔，你可不要胡说，我对他一直没有变，回来回头，等回城，我会重新给他办一场婚礼，我要告诉所有人，我顾金月的妻子只有他。顾思为他的自信。感到可笑，你哪来的自信？谁给你的自信？小叔，你不知道夏香之前的画画对我有多好，他对我的好不是一两年。
不是两三年，是十几年。他从小就喜欢我，我也是，我们注定会在一起。顾思瞳孔狠狠一颤，莫名的情绪蔓延在胸口，又酸又闷。如果他已经放下你了，就算是假的，顾今月心中也刺痛起来。不可能，如果他已经放下了你们的过去，你能放下吗？顾今月心中酸痛，像被捅了一个洞，灌进来的都是凛冽的寒风，让他实在难忍。不能，童话就该是他的妻子。顾思凉薄的目光深沉的看着他，滚吧！您还没说答应不答应呢。我不是早就拒绝了。顾今月心中万般失望，又有点小窃喜。如果小叔跟童话之间真有什么关系，小叔怎么可能不给童话办探亲假？他方才也是故意告诉小叔，他非童话不可。若是小叔真有什么心思，也该掂量掂量他和童话的关系，是不是他能破坏的？知青点，顾今月带来的消息不是好消息。童春树和孔蜜雪都很失望，孔蜜雪尤其是失望。童春树走不了，他只能想办法搬出去。现在孔蜜雪手里不缺钱和票了。前几天，孔蜜雪已经从邮局拿到了王贵人给他寄的两百块钱，票也不少。不过他没说是童家舅舅给他寄的，只说是他妈给他寄钱来了，手里有了钱，手头宽裕了。知青点的知青对他态度也不一样了，连徐曼这个贱人，在他送给徐曼隔离油之后，对他的态度也变了。一个小小的隔离油就能收买的贱蹄子，廉价。低贱被孔蜜雪嫌弃廉价低贱的徐曼，又鬼鬼祟祟的跑去找童话了。童话把他请进了屋，给他倒了糖水，还有瓜子和红薯干，还有蜜饯。你不用这么客气，每次都给我泡糖水，搞得我都不好意思了。或许是童话对待童家兄弟他们太过手黑和无情，所以徐曼觉得童话对他真是太好，每次都让他受宠若惊。怎么回事？徐曼神秘道：“你认识王归人吗？”童话点了点头，认识。我看到孔蜜雪偷偷藏起的汇款单子上写的名字就是这个人，给他汇了两百块钱，还有很多票，也应该是他寄。过来的这个人会不会是孔蜜雪的姘头？不然怎么可能给他寄这么多钱和票？孔蜜雪还偷偷藏起来。说什么他妈给他汇的钱？现在知青点很多女知青都被孔蜜雪收买，徐曼也不敢再随意跟人分享这些八卦消息，她只能来找童话分享。童话嘴巴紧不外传，她也放心。童话眼里闪过疑惑之色，不算她的话，这儿也有王贵人的两个外甥。王贵人这笔钱若是给孔蜜雪和童家兄弟三人用，王贵人为什么不直接给童家兄弟直接汇款？就算他知道孔蜜雪的身份，也不至于对一个外甥女偏心到这个程度。若说他不知情，不会不会，王贵人也对孔蜜雪有了非分之想吧？王贵人可是要比孔蜜雪大十八岁。徐曼看着他，一脸震惊之色。你这是什么表情？这个王归人到底是谁？童老二的舅舅？童老二的舅舅那不？徐曼反应了过来，那不就是童话的舅舅？好一个孔蜜雪，他居然冒领你们的钱，也可能就是会给他的。你舅舅汇款，你们三外甥都在，哪用得着他一个外人去领钱？而且他领了钱没告诉你，也没告诉童老二兄弟。我舅舅一直对他不错。童话眸色沉沉，顺手给孔蜜雪挖个坑。再不错，亲叔也分得清吧？这可不是一块两块。这是两百块钱，我说他最近怎么这么大方起来？原来是不把别人的钱当钱。童话眸色淡淡，嘴角微微勾起，浅笑中带着一股子嘲弄的意味。可能他们知道这件事，只是你不清楚呢。对于童家兄弟来说，他们对孔蜜雪可是一百个信任的，也许他们自愿把钱放在了他身边呢。徐曼懵了，童话说的这个可能也不是不可能。可你才是他们的亲妹妹。徐曼咬唇，真切的感受到了童家兄弟的偏心。他们对自己亲妹妹不关心，反而对那个孔蜜雪那么贴心贴肺。孔蜜雪都已经和顾金月结婚了，还这么大。大手大脚的花童家兄弟的钱也不像话吧？童家兄弟以前可是他的追求者，顾金月也不介意他媳妇花别的男人的钱，他就不怕头上青青草原养上了羊。你等着，我给你出口气。等一下，童话拉住了他，将桌子上的瓜子塞到他的口袋，还抓了一大把石井糖放了进去。走吧，谢谢了。不过我可能可能没什么东西还给你。徐曼有些结巴的说道：“他家前段时间出事，断了补贴，他现在都要靠自己，用不着你还。这点东西我还请得起。”你真的就不怕你不孕不育，子嗣满堂？上集说到，徐曼拿了童话的瓜子零食，掏出来的时候才发现口袋深处还有一盒雪花膏。徐曼鼻子一酸，眼泪差点就掉出来。徐曼家里断了补贴之后，她的雪花膏已经断了三个月了，脸都已经变得粗糙了。童话这么好，这些臭男人眼睛都瞎了吧？以后童话就是他亲妹妹，他的亲妹妹，他来保护。徐曼回去后就碰到了童春锦，徐曼翻了一个白眼，撞开了童春锦，直接走了。童春锦一阵无语，他也没得罪他吧？徐志清，若是以前，徐曼必然会停下脚步。现在当然是不听了。徐曼同志，徐曼，平时童春锦喊徐曼名字，徐曼都会很高兴，自己的事再多都会停下来找他。而现在童春锦不管是怎么喊他，徐曼都没有理睬童春锦。童春锦不明白自己什么地方得罪了他，却发现徐曼去了他的屋子，然后把顾金月喊了出来。童春锦面色微变，难道徐曼现在不喜欢他，是因为看上了顾金月？顾金月有些莫名其妙，他和这个徐知青不熟悉，他来找他干什么？徐知青，你找我有什么事？徐曼打量了他，想到他为了孔蜜雪在婚礼上放了童话鸽子，真想。吐他一脸口水。顾金月，你知道你老婆花的钱是哪来的吗？他的钱从哪里来的，跟你没有关系吧？
们说你知道他花的钱是其他男人给他的？顾今夜震惊了，什么其他男人？他的钱是他妈给他汇的。孔蜜雪和他是假结婚，但别人不清楚。明面上孔蜜雪还是他的妻子，他的妻子花别的男人的钱，这不是指着他脸骂他绿王八吗？徐曼神色机诮，你看到他妈给他的汇款单了，他说什么你就信什么。徐志清，我们夫妻和你无冤无仇，你再这么胡说八道，毫无遮掩，我就对你不客气了。我亲眼看到他有一张汇款单，上面是两百元的汇款，他没有爸爸，只有一个当工人的妈妈，这两百块钱。还有那些票是他家能拿得出来的钱，他还不止一次提过他吃的药有多贵，里头有什么人参，这些都是钱吧？他妈这个工人是印刷厂印钱的吗？他家钱这么金花？顾金月被徐曼这么劈头盖脸的一顿怼，恼怒道：“徐志清，我不知道你是怎么知道汇款单的事，不管是不是真的，都跟你无关，多管闲事对你没好处。”徐曼嘲笑道：“你还护着他？什么厂公子、厂工还差不多，没种的怂货、怂包。”顾金月就没听过这么难听的话。徐曼，你闭嘴！徐曼冷哼：“我就不闭嘴，我就是。”看不惯他用着别人的钱充大方，我就是看不惯他抢别人的男人，抢别人的哥哥，还用别人的钱充好人臭显摆。顾金月反应了过来，搞了半天，他是替童话出头。你误会了。徐曼呵呵冷笑，我可没误会，我都打听清楚了，汇款单上的人名王归人，他就是童老二的亲舅舅。顾金月神色有些错愕，王归人确实是童老二的舅舅。徐曼继续说道，这些钱不用问，都是王归人会给他外甥的。顾金月神色深沉，没有反驳，也没法反驳。如果汇款人真的是王归人，两百元这么多钱，肯。肯定是给他外甥的。徐曼想不通的看着顾金月，童老二兄弟把这么多钱都舍得给孔蜜雪花，他们以前还都追求过孔蜜雪，你真的就不怕你不孕不育？子孙满堂，顾金月面色发黑，不能怀孕的人是孔蜜雪，不是他好吗？如果你说的是真的，徐曼打断他的话，我说的肯定是真的。这么大一笔钱，邮局又不是查不到记录。顾金月无话可说，可能里面有些误会。误会，他们两兄弟可不舍得给童话一分钱花花，人家就喜欢花在你老婆身上，有人心甘情愿给你养老婆，你惊喜不惊喜？开心不开心？顾金月都要气死了，还惊喜还开心？童春景从身后走了出来，我们从小一起长大，即便做不成夫妻，也是亲如兄妹。没有你想的那么龌龊。徐曼冷笑，目光像刀子一样。亲如兄妹是比亲兄妹还亲吧？你在童话这个亲妹妹身上花过一分钱吗？童春景恼羞成怒，我舅舅根本就没有汇过钱过来，你不要再胡说八道了。我说过，我是亲眼看到的，汇款在邮局也能查得出来。如果你不知道这张汇款，证明孔蜜雪取钱的时候没有告诉你，那他就是在偷钱，还偷了两百块钱。徐曼今天觉得脑子特别轻，发挥的特别好，稳准狠，从没有哪一次吵架像今天这么痛快。童春景知道舅舅。疼孔蜜雪，但两百块钱已经不是疼爱不疼爱的问题，毕竟在疼。孔蜜雪也是外人，这么多的钱，他舅舅怎么可能寄给孔蜜雪，不给他们兄弟？至于说孔蜜雪偷钱，童春景也不相信，他不是这种人。孔蜜雪和徐曼俩，童春景不用想也知道该相信谁。徐曼同志，你不要再胡说八道，毁人名誉。徐曼见他这么生气，好像忽然想到了什么。顾之清，他肯定不会承认的。至于你相不相信，就看你自己了。徐曼看向顾惊月，果然他的脸色比童春景差了许。徐曼，你够了，不要得寸进尺。他居然挑唆他和顾惊月的关系。我哪里得寸进尺了？顾之清被人嘲笑。跟我有关系吗？没有，这两百块钱是我舅舅给的吗？不是，孔蜜雪花别人钱，我有什么损失吗？没有，这件事跟我没有任何关系。我说出来还吃力不讨好。童春景觉得徐曼变化太大了，以前徐曼对他根本就不是这个态度，他怎么用鼻孔对着他说话？你就是嫉妒孔蜜雪，嫉妒他家里给他汇钱补贴他，你自己家里出事没有了补贴，捉襟见肘，你就看他不顺眼。徐曼，我真没想到你是这样一个人。童春景失望的说道。徐曼没想到自己的窘迫都被童春景看在了眼，但对方非但对。他没有什么同情和帮助，反而还用这种嘲讽的语气说出来。徐曼想到过去，他替他洗过衣服，缝过被子、袜子，他舍不得用的肉票留下来给他开小灶。现在想想，真是为了狗。徐曼从回忆中清醒抽身，看向童春景的眼里再无留念。我嫉妒孔蜜雪，所以造谣一张两百元的汇款单出来。我不是让你们去邮局查吗？我再嫉妒，再造谣，也不会凭空捏造一张两百元的汇款单出来吧？有这钱我自己留着花不好，免得还因为捉襟见肘被童之清这一顿嘲讽。童春景拧紧了眉心，心里一沉，在。在沉，对方冷漠的眼神看得他很不舒服。是他诬陷他人在前，他为什么还要用这样的眼神来看着他？徐曼心里更平静了。你们一个个的把我当坏人，却不想想我这么做是为了什么？因为童老二说的什么嫉妒，他和孔蜜雪关系不清不楚，他是心虚。徐曼，你不要太过分了，你嘴巴放干净一点。徐曼冷冷的看着他，你们人脏。
，管我嘴什么事？你嫉妒他，是因为你喜欢我。这一刻，徐曼的一颗心好像就这么被抛入了寒潭，一股子寒意顷刻间就蔓延到了五脏六腑、四肢百骸。喜欢你是从前的事，我早已不喜欢你了。童春景不相信，徐曼喜欢他好几年了，不可能突然就不喜欢他。再说徐曼针对童话，针对孔蜜雪，不都是因为他？童春景也不想对一个喜欢他的宁志用这样的态度，实在是对方过分了，他不得不这样。徐曼，我知道你对我的心意，但你不能因此嫉妒孔蜜雪，还在我和他身上泼脏水。你这样做。只会让我质疑你的人品。徐曼笑了一下，又笑了好几下，最后大笑，笑得直不起腰来。童老二，你也太自以为是了。我喜欢你，我喜欢你是一个睁眼瞎吗？我喜欢你是个黑白不分的蠢货吗？我徐曼要是还是喜欢你，我就毁容丑死，没人要，一辈子没好命，不得好死，死于非命。童春景脸色涨红，很是不理解的看着他。你不用这么发誓，我也。徐曼却笑着收回了眼神，似乎他信不信和他的看法，在他这儿都不值一提。我为什么要多管闲事？我是为了我们之经典的和睦。如果孔。蜜雪一直这样下去，顾之清，你真的不介意被人当个笑话看？童老二，你真的不怕作风问题被举报？时间长了，你们俩之间真的能毫无芥蒂？我言尽于此，顾之清，你自己好好想想吧。徐曼说完就笑着走了，连看也没看一旁的童春景。回到屋里，脸上还挂着笑容的徐曼，笑容一点点消失，眼泪也被他擦掉了。童春景，如你所愿，我不喜欢你了。屋外的童春景心里有些恼火，看着脸色差劲的顾金月，你不会真的相信他说的话吧？顾金月深深的看着童春景，我和孔蜜雪回城之前。会离婚，你如果喜欢他，就等一等吧。顾金月，你什么意思？以前脸还能看看，现在也不撒泡尿照照自己现在什么样子。上集说到，童春景知道顾金月要和孔蜜雪离婚。顾金月，你说什么？我是说不要做的太过，让我面子上难堪。顾金月心里是有几分不满的。你觉得他说的是真的？顾金月凉凉的看着他。徐曼说的没有错，孔蜜雪如果真有那笔汇款，这钱不是童家兄弟给，就是他偷的。对此，顾金月倾向于童家兄弟给。童春景二话不说，转身离开。他去问清楚，孔蜜雪这个时候在公社，许燕几人陪着他在供销社买东西。几人买完东西回来。孔蜜雪直接去了顾金月他们屋子。孔蜜雪很会做人，她不但在村里换了大枣和干蘑菇给童春景带回家，还在黑市买了两只风干的兔子。二哥，这两只风干的兔子，回头你拿着一起带回家。童春景心里的火气，面对孔蜜雪高兴的脸色有些发不出来。看着孔蜜雪买回来的东西，这些花了不少钱。你妈给你借了多少钱？你别一下子都花完了，你妈妈也不容易。孔蜜雪根本没有反应过来，还以为童春景说的是不该给他家买风干的兔子。叔叔婶婶对我那么好，我给他们带点东西怎么了？你就别管了，我。妈知道也不会说我的。童春景想问他这钱到底怎么，但话到嘴边又问不出口。孔一给你寄了药，又给你汇款，他会不会嫌不够用？孔蜜雪没想到汇款单的事会暴露出去。童春景说的话，他也没有多想，以为童春景是因为关心他才去关心他妈妈。你不用担心，我上班的工资都放在我妈那儿存着呢。徐曼在孔蜜雪一回来之后，就偷偷的来到了他们的屋外，论偷听的天赋和技术。徐曼在知青点要排第一，他听到这儿已经猜到童春景是不会直接问出口。孔知青，你工资都给你妈妈存着吗？难怪。你妈妈一次性给你寄了两百块钱，真是令人羡慕嫉妒。徐曼最后“嫉妒”两个字说的异常清晰。童春景不满道：“你怎么随便进别人的屋子？”那我重新进来一次。徐曼出去了，敷衍的敲了几下门。我可以进来了吗？没什么事就别进来了。徐曼进来了。你不是说我嫉妒孔之清吗？我现在来近距离羡慕嫉妒孔之清。孔蜜雪听到两百块汇款，心里还有点震惊。什么嫉妒？徐志清怎么可能会嫉妒我？孔蜜雪在桌上挑出了一包三分钱的蜜饯。徐志清，吃个蜜饯。徐曼接了过来，吃掉了。他看孔蜜雪不顺眼，但看蜜饯顺眼，不吃白不吃。童老二说我喜欢他，所以嫉妒你，真是好笑死了。他这种人间不能扛手不能提的男人，以前脸还能看看，现在也不撒泡尿照照自己现在什么样子。我是眼睛多瞎。还能看上他？徐曼当着童春景的面说话一点没留情面，听得孔蜜雪都惊讶了。童春景羞恼地瞪着徐曼，他疯了不成？徐曼，你不能因为我不喜欢你就说这些话来报复我。谁报复你了？这年头说个实话都不成了吗？徐志清。
你是不是跟二哥有什么误会？徐曼笑了，孔志清，这事情说起来跟你还有关系。孔蜜雪的直觉告诉他，情况有些不妙，跟我有什么关系？我去公社了，也不再知青点，跟你的两百块钱汇款有关系。徐曼单刀直入的挑明了，孔蜜雪牙龈一紧，徐曼怎么知道他有两百块钱的汇款？我哪有什么两百块钱汇款？你是不是搞错了？童春景心里一松，看来是徐曼胡说八道了。我看到了你的汇款单，我好歹也是初中毕业。不至于几个数字都不认识。孔蜜雪心里直骂这个贱人偷看他的东西。可你看我汇款单干什么？孔蜜雪没有直接回答，却反问他：汇款单这么私人的东西，他为什么会知道？他为什么会看到？我素质低，偷看到了。孔蜜雪一阵无语、啊。你这么做就太过分了吧？你为什么要偷看我的汇款单？素质低。孔蜜雪憋得脸色涨红，他不计较，他亏得慌。但徐曼又承认自己做的不体，他要是在计较，又显得不那么大方。你是不是得给我道歉？徐曼点头。我为我偷看你汇款单的事道歉。你的。承认你妈妈给你汇款两百块钱吗？这和你有关吗？不光和我有关系，和我们知青点的每个知青都有关系。孔蜜雪气笑了，我私人的东西，你怎么扯到整个知青点了？跟我们知青点的安定团结有关系，跟我们知青点所有知青的名声有关系。徐知青，我听不懂你在说什么。我私人的东西，我是不会告诉你的。难道以后每个知青去拿汇款单都要告诉你他取了多少钱吗？这也太可笑了。世上也没有这样的道理。童春景直接打断了徐曼的话：“徐知青，我请你出去。”徐曼还要说什么？童春景直接威胁：“徐知青，若我记得没错，你去年好像写了一封信给我吧？”徐曼脸色一白，目光不可思议的看着童春景，他居然用那封信来威胁他。徐曼神色有些麻木，深深的看了一眼童春景，转身离开。童春景被他看得心虚，上前一步想解释几句，但对方走得太快，转眼就离开了屋子。孔蜜雪心中暗道晦气，好在童春景没有追究徐曼说的话，他们从小一起长大的情，又岂是徐曼？这种人轻易破坏的，徐曼快被气死了。回了屋，看到许燕、马丹他们，他将孔蜜雪花童春景前的事说了。小徐，孔知青人也挺好的，你不能因为童春景喜欢他，就老是针对他。人家结婚的时候，你把童话找过来的事，他都没怪你，还送你个理由。孔知青已经很大度了。徐曼讥讽道：“大度，他抢了童话。”许燕打断他的话，认真的看着他。小徐，这是他们的事，和我们无关，你也不要掺和进去。童春景不喜欢你，也不是他的错，他都结婚了，也碍不着你和童春景了，你就别跟他过不去了。徐曼明白了，孔蜜雪又给好处把他们都给收买，拿人家的手短，吃人家的嘴软。徐曼敷衍了几句，跑出了知青点，不知不觉跑到了童话家。我真是瞎了眼了，我没想到他会这么卑鄙。徐曼把方才的事都说了，童话想了想，是不是土黄色的信封，上面写着“童大哥亲戚”几个字？徐曼眼里流露出。出几分恨意，他拿给你看了，那是他写给童春景的第一封信，也是唯一的一封信。对方没有回信，但也没有拒绝他。他以为时间长了，或许他能等到他的回心转意。当初他们诬陷我偷钱包，我不是去知青点搜他们的屋子了吗？我从孔蜜雪的包里找到了这封信，当时以为他写给童老二的，就拿走了。童话从不标榜自己是什么君子，想做个君子就得用条条框框把自己框在那里，做什么都得想想能不能去做，做了之后别人会怎么看，怎么想。上一辈子，童话连崩溃都要去考虑后果，这一辈子，童话只会权衡利弊，让一切都。都往自己有利的方向去发展。徐曼脸上已经没了血色，所以童春景没有拿给童话看，而是拿给了孔蜜雪看。这他妈的还不如拿给童话看。后来打开才知道，不是孔蜜雪写的，是你的信。童话没有掩饰，他是用不正当的手段拿走了信。徐曼这一刻心里是庆幸多过于难堪。在你手里也比在他手里好。我虽然不是什么好人，但也不是什么卑鄙小人。发现不是孔蜜雪写的信，我就把信烧了。徐曼愣愣的看着他，眼泪流了下来，扑过去抱住了他，哇哇大哭起来。我那么喜欢他，哪怕他不喜欢我。可为什么要这么对我？她已经嫁给了顾金月，有夫之妇。你若是在惦记她，我就打断你的腿。接上集，徐曼哭了起来。对不起，以前我在背后说了你很多坏话，还骂过你，我也骂过你，我没吃亏。徐曼没忍住笑了出来，又哭又笑的看着他。童话一遍又一遍的给他擦眼泪。徐曼感受到童话的温柔，又扑到他怀里哭了起来。从他下乡以来，童话是对他最好、最温柔的人，哪怕他对他那么过分。次日，童春景去邮局把大一点的物件寄回家，填写单子的时候，童春景想到了昨天徐曼和他们的争吵。争吵之后，徐曼看到他就像没看到一样。童春景有些不是滋味。同志，我是红牛大队的执青，我问一下，上个星期有没有红牛大队的人来？兑换二百块的汇款单。童春景离开邮局的时候，脸上是空白的。两百块的汇款单，邮局这个星期只有一笔。恰好对方还记得，就是红牛大队的知青王归人打的款，收款人是孔蜜雪。徐曼说的没有错，他舅舅给孔蜜雪打了两百块钱。回到知青点，孔蜜雪在屋里帮他收拾行李。明天童春景就要回京都了。孔蜜雪发现童春景看他的神色不对，二哥你怎么了？怎么这么看着我？童春树撇撇嘴，肯定是舍不得了呗。童春景深深的目光看着他，小许，我身上钱不太够了，你能不能借我一点？钱不够了。
，你买什么了？之前不是说够用吗？我去年前年就没回去，所以多买了一些东西寄回去了。孔蜜雪心里埋怨，他爸是车间主任，还需要他买什么东西回去孝顺，没钱还充什么孝子？可是我身上也没多少了，我要的也不多，就是三五十块钱。孔蜜雪脸色微变，三五十块钱还不多，他当他的钱是大风刮来的不成？孔蜜雪为难的说道，都怪我不好。如果要是我昨天没去公社，没买那两只风干的兔子，我就有钱借给你了。孔蜜雪点出来，钱他是花了，还给他们童家买了风干的兔子，所以钱才没了。孔毅给你借。了多少钱？这么快就花完了？孔蜜雪咬唇，五十，十块钱有吗？孔蜜雪有些恼火，他为什么就非要问他借钱？他钱自己都不够花，他身体不好，很多活不能做，他也不想做。如果他身上没有钱，哪里能使唤得了其他人给他干活？孔蜜雪委屈的看着他，二哥，你别急。我去给你借。顾金月已经把钱拿出来了，他身上也没剩多少，五十块钱，他拿了三十块钱出来。我也没多少，你先拿着用。童春锦看着顾金月给的钱，又看了看拿了他舅舅两百块钱却一毛不拔的孔蜜雪，笑了出来，笑容中自嘲的意味格外的浓。不用，我给小树少留点钱就行了。童春锦没有拿顾金月的钱，童春树一阵无语，为什么要少给他留点钱？他刚刚可没有招惹他们任何人。二哥，我过年也想多吃点肉，你给我多留点钱办年货，你回去吃香的喝辣的，我可是在这儿吃苦遭罪。放心吧，小树，我会。照应的，童春景搭着顾金月的肩膀出去了。我明天就走了，今天多批点柴吧。出去后，童春景说道：“我去邮局查了。”顾金月意外的抬头看向他，童春景没好气的说道：“我真的没有给他钱花，要不是看他毫不犹豫的拿出大部分的钱给这个朋友，他都不想要了。但我舅舅却是给他汇了两百块钱。”顾金月错愕的看着他，他真的偷了你们的钱？这一点顾金月是万万没想到，不知道他是用什么办法让我舅舅把钱寄给了他，都没有跟我们说。顾金月脸色难看，孔蜜雪现在是他妻子，他的言行也在一定程度上代表了他的脸。我去问他。别问了，刚刚他问孔蜜雪借五十块钱，借十块钱都借不出来。明明他手里最起码还有一百七八十块钱，还是他舅舅给他们的钱，连一点都不分给他们，借都借不到。那他手里应该有钱的吧？顿时顾金月脸色涨红，我帮你要出来。算了，他已经看穿了他，扯掉遮羞布又能怎么样？他只会编更多的理由来骗他。看在这么多年的情分上，他给他留最后一次面，替他遮掩一次，算是给自己的爱情一个交代。往后他也不会再把他当妹妹。接下来，童春景拼命劈柴，也不休息。童春树都看出了童春景有些不对劲。夜里，童春。树偷偷的小声问：“是不是雪儿姐姐不借钱给你？你不高兴了？”童春景反问：“小树，你还是喜欢她？”童春树沉默了下来。童春景心里一沉，压低了嗓子：“她已经嫁给了顾金月，有夫之妇。你若是在惦记她，我就打断你的腿。”可是顾哥跟我说，他们回城后就会离婚，而且他们又不圆房。童春景脸色难看：“他们不会离婚，你又不是他们，你怎么知道他们不会离婚？”童春景在顾金月和童春树之间选择了亲弟弟。如果注定要坑一个，还是去坑顾金月吧。以后二哥给你介绍一个更漂亮的对象，你。自己都没有对象，还给我介绍？我这次回家会去相亲，如果成功就不回来了。童春景说完，童春树就蹦了起来。你说什么？童春树把童春景也抓了起来，激动道：“你刚刚说什么？你不回来了？你不来知青点了？”顾金月也听到了童春树最后几句话，目光悠悠的看着他。我也是临时做的决定。顾金月想到了孔蜜雪、梁博和吴晴，猜到了他这么选择的原因。童春树急了：“那我怎么办？你不在这儿，我怎么办？最少一年，最多两年，爸妈肯定把你弄回去。二哥，你走了，我不行的，我肯定不行。”现在他在这能熬下去，就是因为有二哥在。他偷懒，二哥会帮他；他打架，二哥也会帮他。二哥一走，他一个人在乡下怎么？我回去上班，每个月给你寄一半的工资，直到你回城。童春树动摇了，权衡利弊，好像也可以。但你要分一半给童话，要好好照顾他。童春景见他不闹了，又提出了条件。童春树闻言脸色黑了下来。为什么要分一半给他？因为他是你姐，是我妹妹，给钱可以，但我可不照顾他。他是我姐，你应该让他照顾我。我明天走之前会跟他说的。童春树这才没有多说什么。次日。一大清早，童春景就敲响了童话家的门。门口是全副武装、带着大小包的童春景。抱歉，这么早把你吵醒。在童话发火之前，童春景先道歉：“我要回城了，可能不会再回来了。”童话诧异的看着他：“你要办回城？这又是发生什么事了？”孔蜜雪和童春树都在乡下，他自己要回城。童春景点头：“你有什么话要我转告爸妈的吗？”“没有。”童春景看着冷淡的童话，托他照顾小树的话有些说不出口。我走之后，每个月会寄一半的工资过来，你去找小树拿。你给童老四就行了，我不需要。童春景望着倔强的童。忍不住的抬手去揉他的头发，他就不能柔顺一些吗？跟哥哥低头很难吗？再动手动脚，我就拧断你的手。童春景手心里的柔软触感只停留了几秒的时间，心里十分惋惜遗憾。我走了。童春景望着他，心里有些不舍。女孩子脾气软乎一点，该撒娇就撒娇，该低头就低头，不要那么倔。童话冷淡的看着他，然后关上了门。也就是下一瞬，童话听到了门外的动静，还听到宋书义的声音，急忙打开门出去一看，宋书义和童春景撞到了一起，一个冲得太急，一个没留神，都被撞
，但对方不停的道歉，他也不好再追究。泽路看着一点，对不起。童春景见他眼眶都红了，嗯、有些好奇他是为什么这么急匆匆的。你，童话已经过来了，打断了他。你不是还要去赶车吗？童春景一想也是，从这儿到公社，再到县里，还有不少时间。宋书义已经急着去找程队长了。童春景看着他的背影。想起来他是谁了？宋书义，他经常来城队长这吗？童话眯起眼睛看他，难道他们后来还是有了接触？你认识他？童春景心里有些激动，妹妹跟他聊天了。我见过他两次，听知心点的人说过他是谁，不算认识。还不走？童春景有点不想走了，难得妹妹想跟他多说几句话。我也不太急。童话脸色冷下来，不急就回知心点待着去。童春景无语，怎么一下又翻脸了呢？童春景有些怀疑他是不是因为宋书义才出来的，但应该不太可能吧。我现在就走。一，他如果经常往程队长这儿跑，你可别和他多接触。他们跟我们不是一路人。我的事轮不到你管。童春景现在已经习惯了童话跟他说话的态度，每天童话跟他好声好气说话，他反而还不习惯了。顾金月若是来找你，你也不要搭理他。你们的关系本来就复杂，若是你再和他牵扯到一起，别人又会说三道四。童春景话没说完，童话就拿石头砸到了他脸上。滚不滚？滚，我滚。这个时候，宋书义也把程队长从屋里喊出来了。程队长，您救救我爸，我爸不行了。宋书义控制不住的哭了出来。程、嗯、队长面色立即严肃起来。你爸怎么了？边走边说。他之前就一直生病，后来好了一些。昨天晚上发了一夜的高烧，到现在还没有退。人现在已经开始说胡话了。宋书义看到旁边的童话，想到他之前给他的感冒药，有心想问问他还有没有感冒药，但又怕给他添什么麻烦，只能祈求的看着他。程叔，我这还有一点感冒药，我也一起过去看看吧。童话朝他微微点点头，程队长有心想说把药给他带过去就行了，但童话已经回屋去拿药了。童话出来的时候还提了一个暖水瓶，我怕他们那没有开水，我带一瓶过去。童话这儿的水都是灵泉水烧的，比光吃药强。程队长想说不至于一点热水都没有吧？程叔，快走吧。童话先一步堵住了程队长的嘴，这么点小事，程队长话没说出来也就不说了。几人出去的时候。碰到牛大爷赶着牛车出来，牛车后面坐的是童春景和他的行李。程队长，童话，你们去哪？童春景忙问道。有人生病高热了，我们去看看。童春景看到一旁着急的红着眼睛的宋书义，猜到了他爸生病了。他原本是有退烧药的，但后来和钱那些东西一起被人偷了，不然他现在也能拿出来帮个忙。童话，你去干什么？他刚刚才嘱咐他不要和宋书义来往，他怎么这么不听话？关你什么事？坐你的车去。童春景有些生气，又有些担心。这个宋书义还年轻，他不会打童话的主意吧？童话的前未婚夫是顾金月，现在又和顾思有关系。这个宋书义，他应该看不上吧？牛叔，你等一下再走。如果人实在不行，还得把人送到公社卫生所去。程队长想了想，回头朝着牛车喊了一嗓子。童话拧眉，看了看宋书义和童春景，就非得扯上关系吗？程叔，咱大队不还有驴车吗？程队长无语。能顺路搭一趟牛车，为啥还要赶驴车？生产队的驴也要休息啊！行吧，行吧，但凡换一个人，程队长都要撅回去。但说话的是童话，这小姑娘程队长还真要给对方面子。不光是因为顾社长，还因为小姑娘对他家闺女真是好。听到童话给他说情的童春景，感动的鼻尖都酸涩起来。如果不是为了他，不是为了不耽误他赶车的时间，童话怎么可能会这么说？花花，照顾好自己，我走了。童话不知他这出为哪般，如以往那样不理不睬。童春景却一点不在意，脸上都是笑意。到了目的地，宋书义先冲到了屋里，程队长和童话前后脚进去。赵叔，我爸怎么样了？炕上赵轩正在给宋父物理降温，但高烧到这个程度，物理降温作用已经不大了。宋父的求生欲不强，一开始还不想吃药，嘴巴抿得紧紧的，直到宋书义的眼泪滴在他的脸上，他才颤抖的张嘴吃药。我听大夫说过，发热的人要多喝水排毒。童话建议他们不停的喂病人喝水，喝的越多越好。宋书义感激他两次送药。也相信他的话，这一位就喝了许久。宋父觉得搪瓷缸里的水应该喝完了，但童话觉得水凉了之后又添了不少热水。动，喝。宋父有力气说话了，头一个说的就是不喝水了，没有退热，就得继续喝。爸，您就听童志兴的话吧，多喝点水。他也觉得他爸喝多了水之后，精力好像好了一些。宋父被迫又喝了一大杯水，他心在肚子里面已经一肚子的水了。现在不是想喝不想喝的问题，是喝不喝得下去的问题。最后半搪瓷缸水。都是童话捏着宋父的鼻子硬灌下去的。宋父一阵无语，这哪家姑娘这么虎？程队长清了清嗓子：“小童，水位好了吗？”这孩子虎了吧唧的，不喝就不喝，他怎么还硬灌下去了？本身人就在生病，这要是人出事，算在他身上怎么办？胃好了，宋同志也退烧了，应该不用去公社了。宋书义听童话说他爸退烧了，急忙跑过去摸着他爸的额头：“真的没事了。”宋府自己坐了起来，他身上黏糊糊的都是汗，十分不舒服。宋书义见他爸竟然自己坐起来了。震惊的瞪大了眼睛，这这是不是好的太快了？之前连睁眼和吞咽都困难，不会是回光返照吧？宋书义身体一晃。
脸色煞白。赵叔，赵叔，你快来看看我爸。赵轩忙过来，怎么了？我爸，我爸不对劲。童话歪了歪脑袋，看着老宋同志，不说红光满面，起码看着精气神也正常了。哪里不对劲了？宋福忍不住的说道：“我要上厕所。”赵轩帮要背宋福过去，我自己去。宋福觉得骨头都要生锈了，想活动一下。赵轩心里顿时咯噔一下，明白舒毅说的是什么意思了。老宋这精神头，难不成是回光返照？程队长即便之前没反应过来。看着他们几个的反应也看了出来，要不现在送卫生所？不去。他现在除了肚子胀得慌，身上黏糊糊，就没其他感觉了。程队长心里沉重，若是有什么需要，再来找我吧。童话被程队长带走了，那人不行了。童话心里一激灵，老宋同志不是看着挺好的。程队长叹气，你不懂。童话一阵无语，你看着他现在情况不错，还能自己下炕，实际上已经是回光返照了。程队长沉重的说道，连送卫生所。都不送了，童话就说看着一屋子的人那么不对劲，原来是觉得老宋同志不行了。我觉得老宋同志能好起来。童话说的是真的，但程队长只当他年轻不懂，并没有当真。宋父同屋的几个人也一样的想法，都想让宋府最后的时间走得顺心一些，吃一顿好的，还要准备一副棺材。几人把所有的钱都凑到了一起，一共也就才五块多钱。赵轩最后把藏在身上的怀表拿了出来，这是他妻子留给他的遗物。若是不够，就把这个去黑市换点钱和票吧。苏全眼中微闪。他倒是藏了一批黄金古董，但那批黄金在帝都，他现在身边的钱和东西，早就因为之前两场病被人搜刮走了。几人商量的时候，宋书义在灶台下烧水，宋父想擦擦身体，换一身衣服。宋书义以为他爸自己也意识到了，想擦擦身体，换身衣服，好走的体面一点，眼泪止不住。宋书义哭得停不下来，为什么他这么努力了，还是没能让他爸活下来？赵轩拿着钱和怀表出来，书义，你去找那个同知青帮个忙，换点肉和白面回来。你爸之前不是想吃饺子了吗？给他做。宋书义泪如泉涌，捂住嘴，不敢哭出声。宋书义知道这是他们全部的钱，甚至赵叔还把他最宝贝的怀表拿出来了。这些钱用了，以后他们的日子就更艰难了。赵叔，宋书义跪了下来，连磕三个头。就算他爸走了，他也不会管他们的。这个恩，他一定会还。男儿膝下有黄金，起来。赵轩一把将人扯了起来。这宋家小子什么都好，就是太爱哭了，跟个姑娘似的。你就去找那个童知青，他既然之前就愿意帮你，就说明他不会太在意我们的身份。你找他帮忙，他帮忙的几率会更大。赵轩把钱和怀表都给他，若是钱够用，就把表送给他作为谢礼。我知道了，现在不是他悲伤的时候，他得快一点了。屋里的宋府。苏全要帮擦身体，宋府要自己来。苏全神色悲伤的看着他，宋府无语，怎么感觉自己快死了一样？老宋，你陪我说说话。两人说话的时候，宋书义已经到了童话家门口，虽然有些得寸进尺，但宋书义已经别无选择了。小宋同志，宋书义硬着头皮说明了来意，我可以用双倍的钱买，现在再去公社买肉来回根本来不及，只能花高价在村里问问谁家有肉，有白面这些东西。巧了，纯肉饺子是吧？我正好做了。他是给你灌了什么狗屎尿，把你脑子都给堵住了。接上集，宋书义来找童话，拿去吧。宋书义激动的将手里的五块钱都给他，童话从里面挑了五毛钱，这些就够了。童志清，这怎么行？还有之前那些啊，我也没给你钱。童话也不愿他胡思乱想，只能找个理由。我有一件事需要你们帮助，所以钱的事不重要。宋书义也不知道他们能帮他什么，但对方这么说，他心里踏实了一些。回去后，爸。吃饺子，宋府面色一变，哪来的饺子？你病了这么久，让你吃一顿好的补补身体，都是纯肉的饺子馅。宋府身体反应控制不了，咽了咽口水，但还是说道：“太浪费，太奢侈了。难道过了今日就不过明天了？过年吃不好吗？今天不年不节。”宋府的声音戛然而止，嘴里被宋书义塞了一只脚，白面的香味充斥在口腔之中，一只饺子下肚，味道鲜美的他恨不得吞掉自己的舌头。这是谁包的饺子？是给你感冒药的童知青。宋府心里一怵，给他送药的。童知青，那不就是给他灌了一暖水瓶水，逼得他跑了几趟茅房的那个女知青，简直给宋父搞出心理阴影出来。换做另外的人，宋父可能会很夸，这是他吃过的最好吃的饺。但童知青，他这心理阴影还没过去。你们怎么不吃？宋书义摇头，他希望他爸能吃饱。其他人也是这么想，给你补身体的，你吃吧。赵轩他们都拒绝了，宋父却不认可，让宋书义去晚来，硬是给他们每个人分了六个饺子，一起吃。宋父坚持道，宋书义希望他爸能吃饱，但他爸显然希望大家都能吃到饺。几位叔叔。这既然是我爸希望的，大家一起吃吧。夜里，宋书义时不时去探他爸的鼻子，一直到下半夜，宋书义睡了过去。次日一早，宋书义猛地从梦里惊醒，爸，去看身边，宋父已经不在炕上了。一出去，赵轩他们都围着宋父，而宋父在劈柴。宋书义整个人都傻眼了，赵叔，怎么回事？我爸怎么在劈柴？书义，可能我们昨天想错了，你爸就是好了，不是什么回光返照。宋书义嘴巴张得老大，好了，你爸早上就起来劈柴了，你看那边的柴都是你爸劈的，昨天快死了，今天就好了。这也
。退烧药他们看了也没什么特别的，区别就是老宋被人灌了一肚子的水，难道是喝热水喝的？以后我们平时也多喝点热水，排排毒。宋父这次活下来，不光是活下来，身体也好多了。宋书义将童话的话也告诉了他爸和赵叔他们。爸，如果童志清要我们帮的事不是那么太过分，我们能帮就帮一帮他吧。宋书义对童话的印象极好，若不是身份有别，他真的很想和他做朋友。赵轩不太理解，我们还能有什么能帮到他？苏全眼中微闪，我怀疑上次送给我们棉被和柴的人也是他。就在他们刚来的时候，一天晚上下雪，童话偷偷的过来送过东西。上次那人送东西到门口，我量过雪地里他的脚印长短。后来他过来，我又量过了一次。所以苏全仔细观察后，起码有六成把握，他们的恩人和宋家父子的恩人是同一个人，是他。宋书义又惊又喜，又有些无措。童知青哪里来的那些东西，又怎么会这么帮他们？苏全神色严肃的说道：“他是我们所有人的恩人，我希望你们不该问的别问，不该说的别说。”苏全家里祖上几辈都是混道上的，他是家里的奇葩，他脑子好，读书厉害，明面上是名牌大学的教授，背地里还是魔都道上赫赫有名的苏家家主。后来魔都清扫，苏家在他的安排下转移资产去了国外。至于苏家的神秘家主苏启，有人说他去了国外，也有人说他早就被杀了，也有人说他是失踪了。谁也没想到苏家的苏启和大学教授苏全是一个人。老苏，这还用你说？别搞得就好像你一个人讲义气，我们就是小人。苏全笑了笑，没再继续说下去。他们这种人讲义气，对背叛的人也下手极狠。那我们就当不知道。苏全点了点头。宋父却在想，对方帮了他们这么多，到底是需要他们帮什么？宋书义这些人都很感激童话，但越是感激，明面上就越是不能跟童话来往。而童话觉得宋书义他爸身体不好，其他老人也瘦巴巴、身体不好的样子，都需要点细粮补充营养。因此，在一天夜里，童话把粮食放在了他们的门口。童话离开没多久，苏全就打开了门，将地上的蛇皮袋交给了宋书义。苏叔。面，苏全摆手跟了出去。苏全跟在他的身后，看着他进了程家的院子，确定了恩人真的是童话。苏全已经有了个想法，他藏在帝都的黄金或许可以托付给他。现在外面不少人打听他的下落，盯着苏家其他人的行踪，目的就是为了他手里的黄金。所有人都以为魔都是苏家的大本营，谁也想不到他会将那批黄金藏在了帝都。回去后，宋府急忙问道：“是他吗？”这次恩人送过来的是二十斤大米、十斤白面、一只新鲜的老母鸡和二十个野鸡蛋，都是极好的东西。知青点，孔蜜雪从未想过同春景。居然在他下乡之后选择了回城，他身体这么不好，他难道就不担心他在乡下的日子？二哥要是不回来了，你怎么办？童春树没精打采的说道。二哥说他有工作后会给我寄一半工资过来。孔蜜雪心里骂他蠢货，童老二给他寄钱，他爸妈就不给他寄钱了。可是你缺的不是钱，你想像卖收的时候，那时候有钱有用吗？童春树脸色一变，可是我二哥，二哥也太过分了。他不管我们也就算了，他怎么能不管你？你可是他亲弟弟。童春树觉得不该这么做，但雪儿姐姐的话听起来也有道理。他二哥能为雪儿姐姐几年不回去，就不能为他再在乡下待段时间？京都王芳两年多没看到老二了，哭得伤心极了。怎么受了这么多，这得遭多大的罪？你这脸上怎么还有三道疤？有人欺负你了？脸上留的疤，童春景也不敢说是童话抓的，免得妈对童话意见更大。童春景安抚了他妈一会，转移了话题，把他乡下带回来的东西都拿了出来。王芳听到自己儿子给他买的手套、帽子，听到孔。蜜雪给他带的蘑菇和风干的兔子，就是没有听到童话给他们夫妻带了什么回来。童话的呢？童春景愣住了。童话的什么？王芳直接在他的包里翻找起来。哪些是童话带回来的？童春景一时不知道该说什么。童话压根就没有让他带什么东西回来。王芳一眼就看出来了，他是不是什么都没让你带回来？童春景忙说道：“带了。”这个兔皮就是他让我带回来的，可惜童春景反应的慢了一步，王芳已经看出来了。你说谎！童春景心虚，却也坚持的说：“这兔皮真的是小妹让我带回来的。”王芳冷笑：“我现在就去打电话去问小树。”童春景心慌了，一把拉住了他妈。妈，王芳气恼极了，他儿子竟然跟他撒谎，还是为了童话这小贱人跟他撒谎。你为什么要说谎？是不是他让你撒谎的？童春景不想让他们母女关系再恶劣下去才撒谎，现在事与愿违，童春景也很无力。妈。小妹下乡的时候，家里什么都没有准备，她哪有什么能力带什么东西回来？王芳见她还帮那个不孝的狗东西说话，更加生气了。她下乡的事跟我们说了吗？她不但自己下乡的事情没说，还把你弟弟坑到乡下去了。后一件事已经足够让王芳恨童话入骨。她几个孩子除了老大童春雷在部队，其他人都被童话坑到了乡下吃苦受罪。若是现在童话回来，她都恨不得把她扒皮拆骨。妈，小妹也不是故意的。他也是为了小树好。王芳气怒钻心，老二居然还帮童话说话，他没看到他都这么生气了。你当初就是替他下乡的，现在他又害小树下乡，你还跟我说他为了小树好，他是给你灌了什么狗屎尿，把你脑子都给堵住了。童春景没打算一回来就交代的，但他真没想到他妈对小妹的怨言这么大。妈，当初我不是因为小妹才下乡的，你还帮他说话。你是要气死我不成？妈，我我说的是真的。王芳推开了他，心里恼恨愤怒。他的儿子怎么能帮童话来气他？你不是替他下乡，你是自己喜
畜生，你还想对他做什么事？接上集，童春景被骂得无地自容。妈，我当初是因为跟人表白，他拒绝了我，我一时想不开。就去下乡了。王芳愣住了，脑子飞快地想着当年的情况。谁家的姑娘？这样让他知道是谁家的姑娘害他儿子下乡，他不去接了他的皮才怪。事情过去就过去了，他现在也结婚了。你不会又是在骗我吧？这次真的没有骗你。我不信。童春景一阵无语，除非你把那个姑娘名字说出来。王芳坚持要搞清楚害他儿子下乡四年多的狐狸精是谁。他儿子远在乡下，还知道那个狐狸精结婚了，这不等于说他儿子被人拒绝后还一直在惦记人家？妈，人家都结婚了，还说什么说？王芳见他还想维护那个狐狸精，胳膊肘子朝外。就气不打一处来。他当初为什么拒绝你？王芳开始套话，他说只把我当哥哥，没有男女之情。王芳心里一声冷笑，哥哥，看来应该是和他儿子相处的多的人，是同学还是朋友，还是邻居家哪个？现在虽说鼓励恋爱自由，但哪家结婚不是父母之命媒妁之言？他说把你当哥哥，也可能只是不好意思。你当时怎么也不跟家里提提？妈，都过去了。别提了，王芳怎么可能不提？他儿子怕丢脸，不想提，他可不想放过那个害他儿子下乡四年的贱皮。妈，小妹挺好的，你就别老是怪她了。童春景趁机给童话说好话，就算你下乡的事和童话无关，他害你弟弟下乡，害你爸当不成副厂长，总是真的吧？爸当不成副厂长是郭家行事小气被逼，和小妹有什么关系？他才是受到委屈的人，我们这些娘家人应该给他撑腰才对，怎么还能把别的事情拐到他的身上？童春景这些话早就想说了，一直没有机会说出来。你这是怪我和你爸没给他撑腰，他但反长。的嘴不像个巨嘴的葫芦，我和你爸能不给他出头？他直到下乡也什么都没跟我们说。该死的小贱人竟然还在乡下挑拨他们母子关系！你们当初就不该在顾家没有人去接亲的时候逼他去顾家，没帮童话出头就算了，还逼他给顾家低头，实在是有些过分了。王芳气得脸色发青，我这是为了谁？我还不是为了他！他当时不去顾家，他和顾清月这婚事还能成？他在婚礼上被男人抛弃，有这名声，他以后还怎么嫁人？童春景心里清楚，他们是为了八戒讨好顾家，但毕竟是他妈，也不好说。说的太直接，他去了婚事也没成，还不是他废物没用。顾家提条件，他就不能拒绝，在我们面前窝里横。去了顾家就成了窝囊废了。他拒绝有用吗？怎么没有用？我和你爸也没死，还能真的不管他？哪怕婚事真的取消，换做他们跟顾家谈判，佟大来现在已经成了纺织厂的副厂长。佟春景心里微微动摇。若是童话能主动说清楚，再有顾金月的态度，或许当初婚事就不会取消。事情已经过去了，小妹也是年纪小，想法不成熟。妈，你就别怪她了，她在乡下吃了很多苦。再怎么样，妈也是小妹的亲妈，她妈心疼她。一样也会心疼小妹，他吃苦是他活该，他自找的。他要是长了脑子，他现在就是顾厂长家的儿媳，他就是没长脑子，所以才去了乡下当了泥腿子，这就是蠢货的报应。童春景神色悠悠，他家兄弟姐妹四个，三个都在乡下当了泥腿，这是什么报应？我让你在乡下不要照顾童话，让他吃吃苦头，长个教训。你是不是没听我的话？老二一回来就这么帮着童话说话，还帮着童话回来质问他，怎么可能会在乡下不管童话？童春景神色惭愧，妈，我没有帮到小妹。王芳却觉得他是心。心虚自己没有听他的话，越发肯定老二在乡下关照了童话。一想到童话在老二的照顾下，什么苦头都没吃，老二自己却一个人干两个人的活，把自己累得又黑又瘦。王芳被自己脑补的画面气得一口气差点没上来。你怎么就这么不听话？王芳都要气哭了，这混蛋儿子真是来讨债的。喜儿呢？他身体不好，他在乡下怎么样？童春景神色有些冷淡，他过得不错。王芳有些放心了，嘴里还是说道：“在乡下过得再不错，能有多不错？何况他身体那么不好，明年不管怎么样，得把他从乡下弄回城来。”童春景心里。有些不满，他妈是不是太关心孔一雪了？他怎么不提让小妹回城？妈，我要回来。你不是已经回来了吗？我想回城，不当知青了。你不下乡了？童春景点头，对。我想回来了。王芳每一年都想让老二回来，除了今年，因为他小儿子和女儿都去了乡下，老二在乡下有经验，还能照顾他们。童春景以为自己提出回城，他妈会特别高兴，但看他妈的反应，童春景心里有些不安。妈，怎么了？你现在要是回城了，小树和雪儿怎么办？他们在乡下人生地不熟，你要是不在，别人欺负他们怎么办？手心手背都是肉，哪个他都心疼。童春景心里有些不是滋味。妈，他们下乡也小半年了，已经熟悉了乡下的环境，我在不在乡下都一样。怎么可能会一样？小雪身体不好。你在的话，能多照顾照顾他。小树年纪那么小，脾气还不好，若有个万一，你再也能有个人护着他。童春景过了好久，才压抑住心口生出的酸意。他妈这是不想让他回来。顾金月也在乡下，小雪是他的妻子，他会照顾。小树过了年也二十岁了。年纪不小了，和他们也能互相照应。王芳苦口婆心的解释给他听。童话在乡下，我不放心，我怕他因为雪儿和顾金月结婚嫉妒雪儿，万一他在乡下做出什么丢人现眼的事来怎么办？不会，小妹不会嫉妒小雪，她现在也不喜欢顾金月了。这话你也相信？她喜欢了顾金月那么多年，怎么可能一下子就不喜欢？若是顾金
多少不要脸的事情来。冯春景没想到他妈对小妹的偏见会这么大，更没想到他妈会因为孔蜜雪不同意他回城。妈，你不是想知道我之前喜欢的姑娘是谁吗？是孔蜜雪。王芳以为自己听错了，你说什么？我之前喜欢的姑娘就是孔蜜雪。王芳不敢置信的瞪大了眼，你说，你说你喜欢的姑娘是谁？是孔蜜雪。当初我向她表白，她拒绝了我，说把我当哥哥。我并不想只当哥哥，一时没想通，就下乡当知青去了。王芳这次再也欺骗不了自己，只觉得眼前一黑，愤怒如海水一样瞬间没底。你喜欢雪儿，你跟雪儿表白。王芳没控制住自己的手，对着童春景接连扇了两耳光。童春景被打懵了，他只是喜欢过孔蜜雪儿，他妈为什么要这么生气？你这个畜生！王芳又给了他一耳光，童春景实在受不了。妈，我只是喜欢过他，我也没强迫他。王芳喉间都是心弦的，脑袋都嗡嗡作响，又是一巴掌。童春景仿佛回到了乡下，被童话扇耳光的日子，怎么他在乡下被童话打还不够，回来还要被他妈打？畜生，你还想对他做什么事？童春景脸色冷下来，他只是喜欢过孔蜜雪，怎么就成了畜生了？他是你妹妹，你怎么能对你妹妹起这样的心思？童春景这才恍然，他又不是我亲妹妹，我看着他长大的，怎么就不是你亲妹妹了？童春景对他妈的话十分不满，又不是亲妹妹，怎么搞得他好像喜欢过孔蜜雪就是不伦之恋？孔蜜雪又不是我亲妹妹，我怎么就不能喜欢她了？在我眼里，雪儿就是我的亲生女儿，你只要是我儿子。你就不能喜欢孔蜜雪，否则你们就是不伦。王芳眼底神色深的吓人，后怕和惊恐交织在一起，头都要爆裂开了。王芳做梦都没想到，老二不是把孔蜜雪当亲妹妹，而是当做了亲妹妹在照顾。童春景，你现在立即马上收起你心里肮脏龌龊的念头，不准再对孔蜜雪有任何不轨的想法，否则你就不是我儿子，我没有你这种儿子。童春景被他妈连打带骂的震慑住，他从没有想过那么喜欢孔蜜雪的妈妈会这么反对他和孔蜜雪。你怎么不说话？你是不是还想阴奉阳违，还想跟你在乡下对童话一样？表面你听。听我的，实际上你还是喜欢孔蜜雪。童春景无奈道：“他已经结婚了，我也不喜欢他了。”听在王芳耳里，却是老二因为孔蜜雪结婚了，才不得不喜欢的孔蜜雪。若是孔蜜雪没有结婚呢？老二岂不是还要跟孔蜜雪纠缠到一起去？想到这种可能，王芳倒抽了一口冷气：“你不是说你想回城了吗？我让你爸想办法去办。”王芳可不敢再让老二下乡去。傍晚，童大来回来，知道儿子回来了，也很高兴。饭桌上，两父子喝了一整瓶白酒。童大来喝多了，也喝醉了，发起了酒疯，把这些日子他在厂里受到的憋屈都发泄了出来。我。应该是副厂长吧。你喝多了，佟大来不承认。我没有喝多，我要当副厂长，我要当厂长，我要把姓顾的赶下去，我要一人之上，万人之下。佟春景无语，话都错成这样了，还没喝多。爸，我送你回房休息。佟大来被佟春景半拖着回到了房间。佟大来抓住他的手腕，你妹妹和顾思怎么样了？他们是不是真的在一起了？顾思什么时候来我家提亲？顾家的人知道童话和顾思在一起吗？哈哈哈，我女儿成了钱公谷婆婆的弟媳妇。以前我们家看他们顾家脸色过日子，以后他们顾家得看我女儿的。脸色过日子，类似这种话，佟大来反反复复的说，说了很多。佟春景大概明白了为什么他爸会不反对小妹和顾思在一起，但他现在真不知道小妹和顾思是什么情况。如果顾思对小妹有，为什么顾清月去说亲，顾思也不同意小妹的探亲假？被佟家父子惦记的顾思，正在家里接待不请自来的谢颂，与上次不同，这次谢颂年神色不光憔悴，眼里也多了几分疲惫不堪。发生什么事了？谢颂年气色差，显得精神也不好。我这次怕是逃不掉了。他自己做了一个大死。谢颂年说的含糊，顾思却听明。明白了，你要结婚了。谢颂年眉宇间的疲惫化为深深的叹息，然后把他作死说喜欢男人的事说了出来。我以为我这么说，他们就不会天天逼我、催我。我以为我这么说，爸妈就会约束婉约不来纠缠你。可笑的是，他自毁名誉，反而起了反作用。他妈以为他真的喜欢男人，逼得比以前更紧了，连他爸都信以为真了，也开始逼他结婚了。现在他说他不喜欢男人，他们也不相信。你把他当做什么人了？你为了他？打我！接上集，谢颂年被家里人逼婚，你这什么表情？我这还不都是为了你？顾思无语。那你现在怎么办？先找个对象糊弄一下，如果有合适的就结婚吧。这种情况下，他不好糊弄，说不得他妈又会干出什么出人预料的事来。这事你得帮我，我又不是女人，我能帮你什么？谢颂年清了清嗓子、嗯，你不是女人，但你不是有个妹妹吗？顾思没反应过来，我哪有什么妹妹？他在顾家是老小。谢颂年又清了清嗓子，嗯、就是咱妹子童话。哥，谢颂年忙追了过去，你听我说，我这不也是被逼无奈？了吗？你被逼无奈，你就去坑别人。我哪有坑他？我虽然年纪大一点，但好歹长相和能力都不差吧。顾思一脸的烦躁和恼怒。你找人糊弄你家里人，糊弄完之后呢？你让他怎么办？尤其童话已经退过一门亲事，再来一次，还有什么名声可言？如果他愿意，我也可以娶她啊。顾思一拳头打过去。你把他当做什么人？谢颂年额头冒出了冷汗，心里也冒出了一个念头：为什么他的提议顾思这么生气？难道顾思对童话有什么心思？先不提我把他当做什么人，你呢？你把他当做什么人了？你为了他？
，打我！顾思冷静了下来，你该打。顾思，你知道你对童话是什么心思吗？他真心把我当长辈，我也会把他当小辈照顾。谢颂年笑了出来、嗯，我和童话对你来说谁重要？顾思沉默了。如果我和童话一起要掉入悬崖，你只能救一个，你救谁？你是不是有病？谢颂年啧了一声，心里笃定了顾思对童话的与众不同。但顾思不能和童话在一起，他一旦和童话在一起，他之前努力的十年就白费了。你知道我为什么到了这一步还不同意和尚石渊在一起吗？顾思默默的看着他，我早在和尚石渊相亲前就见过他，我亲眼看到他拿掉了衣服。勾引苏景初。我回部队了。顾思这次没有去送谢颂年，他以为自己的态度很明显，他不同意谢颂年在这种事上面把童话牵扯进。他以为谢颂年不会再去找童话，这是成年人点到即止的默契。但他以为只是他以为。谢颂年上车之后，并没有回部队，而是直奔龙平公社的红牛大队。谢大哥，你怎么来了？他伸了伸脖子，没在他身后看到顾思。顾思哥没来，他今天没来，是我私人找你，有事求你帮忙。童话有些震惊，他能帮上他什么忙？把人请进屋。谢大哥，你说吧，你要我帮什么忙？童话问出来之前就知道能让谢颂。年开口的就不是什么小忙，但童话如果能帮得上，他一定会帮，就当还前世的恩。谢颂年眼里微微一闪，目光深深的看着他，你是不是早就认识我？童话心里有点紧张，但也只是有那么一点。如果不想说，可以不说，不用撒谎，你撒谎我能看出来的。童话沉默了，他有些分不清对方是说真的还是在威胁他不要撒谎，他本身也不想撒谎，所以就沉默着真诚的看着他。谢颂年无语，两人之间最后还是谢颂年先认输了。这里是童话的屋子，孤男寡女待的时间长了不好，所以他得快点把事情说清楚。你让我怎么？帮你去劝伯母吗？我希望你做我的对象。童话脸色一变，谢颂年没有错过他的第一表情，排斥和不愿。谢颂年心里有些失望。我的意思是暂时当我的对象。童话神色好了一些，但假对象他爸妈能相信？这时候他在他父母面前已经没有信誉了吧？三个月的时间，我给你一千元补偿。这些钱大多都是补偿童话的名誉损失，换做其他人，童话不会因为这一千块钱去做什么假对象。但谢颂年对他来说不一样。三个月之后，你如果还没有找到合适的对象呢？我以我的人格和军功章发誓，三个月后就算我还。没有找到合适的对象，只要你不同意，我会如期配合你分手。谢颂年默默加了一句：“若是你同意，我也可以对你负责。”他上次就发现童话对他和对旁人不同，童话对他抱着一种善意，就好像他曾在什么时候帮过他或者救过他。他仗着这点与众不同，提出了这样一个过分的要求，是他对不住他。若是他愿意，他也真的会对他负责。时间倒退回去，在谢颂年的车子进红牛大队，且谢颂年去找童话时，程队长打电话去公社了。顾思到办公室也有一会了。顾思，你知道你对童话是什么心思吗？桌上放着的是顾思写了一半的报告。报告上忽然浮现了童话的影，顾叔叔，顾思哥。电话铃声在安静的办公室响起来，打断了顾思的沉默。程队长告诉顾思，他那个军官朋友来红牛大队找童话，而且看上去好像是被人打。顾思从椅子上猛地站了起来，我马上就来，你替我过去看一下，拖到我来为止。程队长挂了电话之后，顾社长说他马上就来，那他这个电话就没白打。再回到童话的屋里，谢颂年该说的都已经说了，现在只等童话考虑是答应还是不答应。我的名声不太好，会不会影响你？不会，我不会介意。谢颂年神色格外认。认真童话点头，好，我答应。童话前脚答应，后脚程队长过来了。童话家里有客人，按理程队长有什么事，说完就会走。顾社长马上就过来了，我在这儿等他一会。童话有些意外，还是把程队长请了进来。谢颂年听到顾思要来，就打算离开了。既然你答应了，我明天再过来跟你细说。程队长闻言，童话答应他什么了？顾社长急匆匆要赶过来，是不是因为这事？谢同志，顾社长就是冲着您来的，您要是走了，顾社长不就扑了一个空吗？谢颂年要走，程队长是留不住的，但童话也怕耽误。顾思的事，他也留人了。童话的话，他不能不当一回事。等到顾思来了，程队长心里长舒一口气，功成身退。谢颂年看着黑着脸赶过来的顾思，希望他能在童话面前给他点面子。顾思，童话已经答应了。顾思又给了他一拳头。童话这才知道谢颂年脸上的伤是顾思打。一愣神的功夫，谢颂年就被顾思打了好几拳。顾思揍谢颂年的时候，童话就在一旁好奇的看着。顾思收拾了一顿，谢颂年真真的把他给打痛了，才停止下来。谢颂年苦笑，说吧，是我求他帮忙的，你要生气，要怪就怪我。别怪他，是他逼你的吗？不是，是我觉得能帮一把就帮一把。顾思沉了脸，可呵斥的话堵在嘴边没有说出来。这是童话自己的事，他有什么资格指指点点？顾思挑着唇冷笑了，一千块钱与顾家退亲，顾家给了五千的赔偿，这还是在童话自愿的前提下。你和他认识几天，你就让他为了你不要名声，他有情有义把你当做朋友，你就蹬鼻子上脸插朋友两刀。顾思一番话说的饶是谢素年，也涨红了脸。顾思眼里再无半点笑意。你妈和你妹妹是什么性格？你心里没个数，这只。是假对象的事，过程中发生什么事该怎么论？若是最后被你家里发现真相，又该怎么办？你说该怎么办？三个月的时间，八千块的名誉损失费用。谢颂年语塞，八千是他这么多年以来所有的津贴和战功积累下来的奖。顾思望着他，如果
。期间内你不得主动告诉除了你家人以外的人你和童话之间的关系。谢颂年这点也没反对，他主要还是为了应付他家里人。你现在回去告诉你家里人，你有对象，他们也不会相信你。尤其谢婉玉知道童话的存在，你得花上两个月的时间去追求童话。一个月后，童话发现不合适，和平分手。就算是相亲对象，接触一段时间不合适分开的也常见。顾思的安排中，将童话的名声损失降到了最低。我告诉你，谢婉玉，我这儿媳要是飞了，看我怎么扒了你的皮！接上集，童话答应了谢颂年。这期间内，如果你家里人找童话的麻烦，你不会让童话看在你的面子上，能忍则忍吧？不会，疑人不用，用人不疑。我相信童话的为人，我也了解我妈和我妹妹，他们要是有矛盾，错的肯定不是童话。那就先这么定了。谢颂年看向他，要不你先走，我和童话再说点事。顾思淡淡的看着他，谢颂年看向童话，试图让童话开口。你先走吧，不急的话，以后再说。谢颂年无语。啊看来他的这点特殊，在顾思面前啥也不是。谢颂年走了，顾思定定地看着他。你为什么要答应他这件事？你和他认识的时间并不长，你们两人并无交情。你也别说是看在我的面子上，我的面子没有那么大。还是你真的看上了谢颂年？童话语塞，尝到了刚刚在顾思面前同样被堵得哑口无言的谢颂年的感觉。重生的事他肯定不能说，任何人他都不会说。那他该怎么狡辩才会让顾思相信他？且不觉得他是看上了谢颂年，想好怎么狡辩了吗？还没想好，说了一半才发现顾思问的是什么。差点没咬住舌头，时间一分一秒的过去。谢颂年为人不错，顾思离开了，童话心里涌出了一点冷，一点深入骨髓的凉。顾思出了红牛大队，发现谢颂年的车还停在路边。上车，你那个侄子还想吃回头草吧？你之前想给童话介绍对象，不也是考虑到这个因素？有我在，也能断掉他的想法，我不至于差到让你看不上眼吧？明年我爸就有可能调走了，到时候我妈妈也会跟过去。你不在这边，我妹妹也不会留在这里。你说的那些条件，我觉得我也能勉强够得上。谢颂年说了许多，顾思多为理睬，回到。家，谢颂年去了他母亲的房间。屋里不光谢婉玉在，商时渊也在。妈都这样了，你还到处跑，你有没有一点良心？商时渊劝道：“你哥可能是有什么事去处理了，有什么事情能比妈的事情更重要？你们出去，你要说什么话是我不能听的。”商时渊忙拉了拉他的衣服：“婉玉，我们先出去等一等。万一他又说什么话气到妈了怎么办？你放心吧。”你哥不是这样的人。谢婉玉冷哼，他不是才怪。商时渊到底还是把谢婉玉给拉了出去。屋里只剩下谢颂年和谢母。妈，我现在没办法给你带个对象回来。谢母听着就更气更烦了。但我心里确实有一个中意的人。谢母身影顿了顿，忍不住转过身来问：“男的，女的？”女的。谢母满脸狐疑：“你不会是骗我的吧？”我用这种事骗过你吗？谢母想了想，她好像确实从没说过她相中过哪个姑娘。不是小商，不是。谢母惋惜：“小商家世好，又懂事，还和你妹妹合得来。若是她嫁……”嫁到谢家来，肯定家庭和睦。谢颂年蹙眉，我一看到商时渊就会想到那个女人，我是没办法看上她的。谢母脸色变了变，她没想到她儿子一直相不中商时渊会是这个原因，怎么就会想到那个女？你相中的姑娘是谁？妈去给你说亲。谢母撑着身体要起床，但因为几天没进食，身体十分虚弱。起来的一瞬，眼前一阵发黑。谢颂年扶着她躺下去，我相中了她，她不一定相中我。谁家的姑娘？怎么可能相不中你？我比她大八岁。谢母听她说的越具体，心里也越相信是真的了。大八岁说大也大，说不大也不大。他儿子三十岁了，总不可能再找个三十岁的，到时候生孩子也晚了一些。二十五六岁和二十一二岁也差不了多少。那你把他带回来，我瞧瞧。谢母还是有些怀疑，不亲眼看到人，他不放心。我和他才认识不久，我现在就带他回家，会把人吓跑的。谢母又变了脸，你说你是不是骗我的？谢颂年当然否认，你要没骗我，你就把人带回来我看看。你要是怕吓到他，可以让你妹妹去找他。把人带回来，我看看就行。婉玉不待见他，谢母心里一喜，一把抓住了他的手。你妹妹认识他，那岂不是说他儿子说的是真的，不是骗他的？认识。谢母大大的松了一口气，放心的躺了回去。给我去拿东西来，我肚子饿了。等他吃饱了之后，他再好好的问问清楚。谢婉玉都惊呆了，他和商时渊可是劝了好久，都没有劝动他妈。他哥到底跟他妈说什么了？商时渊也好奇，但谢婉玉让他先回去。作为外人，商时渊也不好再待下去，只能先离开了。谢母吃了一点东西，缓和了一下肠胃的情况，然后抓着谢颂。年问那个姑娘到底是谁？童话谢婉玉听到这名字就有些炸毛。哥，你提他干什么？晦气！谢颂年瞪了他一眼。我看你挺晦气。你为了他骂我。谢母悄悄观察着兄妹俩，看看他们是不是在他面前演戏。好像不是演的，真有童话这个人。小玉，童话怎么得罪你了？谢婉玉脸色僵住，当着他哥的面，他的那些话肯定不能说。我知道他为什么不喜欢童话。为什么？因为童话比他漂亮，比他做饭好吃，比他脾气好。谢婉玉气炸了。谢颂年，你混蛋，他哪比得上我？你胡说八道。妈。童话有一手好厨艺，做的饭我吃了之后，就再也不想吃其他人做的饭菜了。
。”谢婉玉冷哼，他这种人往后只能给人当个保姆，不会说话就闭嘴。谢母破天荒的说道：“女同志做饭好吃就上了一大半的人了。”谢婉玉没想到他妈居然帮他哥说话，气得不行。妈，他是你哥的心上人，以后就是你嫂子，你这个态度得改。谢婉玉眼珠子都快震掉出来了。你说什么？谁谁是我哥的心上人？童话。谢婉玉脸色变了又变，怎么可能？他不是才认识的。我要是早认识，我能到现在还不结婚？谢婉玉噎得没法说。你眼睛是不是瞎了？你怎么会看上他？谢宋年皱眉，妈，你看他什么态度？就他这种态度，童话能看上我？谢婉玉，你怎么回事？人家小童童就是比你漂亮一点，比你会做饭一点，你就嫉妒人家？谢婉玉整个人都麻了。小童童是谁？他妈怎么能这样？妈，童话这人他。谢婉玉知道童话不少事，只要他把童话退婚的事说出来，他妈肯定就不会再看中童话。谢宋年打断了他的话，妈，你该休息了。谢母确实有些累了，要不是为了确认童话却有此，他也支撑不到现在。你去文工团吧，不要老待在家里挑拨是非。妈，你看他说的还是人话吗？你哥说的对，快去文工团上班吧。谢婉玉一阵无语，直接被气跑了。妈。我喜欢男人的事，你可不要告诉童话，我怕他瞧不上我。谢母急了，你不是看上童话了吗？怎么还喜欢男人？谢宋年为难的说道。我就喜欢他一个女人，但我看上过许多男人。谢母眼前发黑，感情他儿子还是喜欢男人，真是造孽啊！谢宋年再三叮嘱谢母，千万不要把他喜欢男人的事告诉童话，一旦传了出去，没有哪个女人会接受他这种男人。谢母原想休息一会，但听了儿子这话，他哪还能休息得了？谢婉玉偷偷的转了回来，悄悄进了他妈的屋里。妈，我跟你说，那个童话以前被人退婚过。他只是一个下乡知青，根本就配不上我哥。这话在谢宋年开口之前，或许谢母会在乎，但现在别说童话，只是退过婚，他就是离过婚，谢母也不会在乎。你闭嘴！谢婉玉被凶的一愣，谁教你在背后说人是非的？谁让你在背后说人坏话的？谁让你在我面前说你嫂子坏话的？这就是你的教养。谢婉玉无语，这还是他妈吗？妈，你就一点不在乎他和人订过婚，又退过婚，说不定他人早就不干净了。我哥这样的人，找什么人找不到？伤势远比童话强百倍。谢母中。重重的打在谢婉玉的手上，你给我闭嘴！我告诉你，谢婉玉，我这儿媳要是飞了，看我怎么扒了你的皮！你要不要脸？你自己名声坏了，你还想雪儿和你一样坏了名声吗？接上集，谢松年要追求童话，以后不许再说你嫂子的坏话。他算我哪门子的嫂子？谢母严重警告他，他要不是你嫂子，你就等着你哥打一辈子光棍吧！哼！谢婉玉被谢母赶了出去，气得他直咬牙。他最喜欢的男人和最在乎的哥哥都看上了童话，真是气死他了。京都，童大兰想暂时弄个工作岗位，先把他儿子安置一下。事情传到部厂长那里，又听说童家老二回来了。部厂长交代下去，厂里暂时不缺人，不招工。他儿子没回来，童大来的儿子凭什么回来？王芳见童大来想不出办法，嫌弃道：“我回头去找找我弟，你去试试看，我会再想想办法。”要不是和顾家的婚事吹了，他这个车间主任能当得这么憋屈吗？童春景这才深刻意识顾家的婚事对童家的影响，实在不行，我还是回去吧。童春景不想家里太为难，王芳脸色难看，怀疑他想回乡下是因为孔蜜雪。不管怎么样，王芳是绝对不会再让童春景下乡的。红牛大队，童话下乡以来第一次接到了王芳的电话，什么事？童话没喊人，语气也是硬邦邦。王芳听到就恼火，连人都不喊了。白眼狼玩意，你这么下乡长时间，连礼貌教养都忘了。童话直接挂了电话。王芳气懵了，他竟然敢挂他电话，又迅速拨了过去。小畜生，你居然又挂了！王芳气得眼睛都红了。这个小贱人一次又一次挂他的电话，再次拨打过去。王芳这次没敢再直接骂他。你二哥打算留在城里不回来了？童话抬起嘴角冷笑。童春景想留在城里，也得看看他同意不同意。前世他们在城里有家里的帮助，他们有一个算一个都考上了大学，唯有他因为结婚生了孩子，没有人支持他去考大学。童话永远记得在角落里到他们一个个拿着录取通知书幸福高兴的样子。这一辈子，童话要撕碎他们脸上幸福的笑容，他让他们也是一世求而不得的滋味，尝一尝梦碎的滋味。我在跟你说话，你听到没有？王芳说了半天，没听到他的反馈，又恼火起来。童话慢悠悠地问：“你刚刚说什么？我没听见。你耳朵打苍蝇去了。我说这么多，你都没听见。电话费不要钱吗？”童话淡淡的听着王芳怒骂，神色不变。想要气死人，首先就要学会不生气。我让你不要缠着顾金月，不要给家里在外面丢人现眼。我为什么要缠着顾金月？他以前确实是你的未婚夫，但他现在已经是雪儿的丈夫。你要是知道廉耻，就离他们远远的，不要再打顾金月的主意。我们童家丢不起这个人。<笑>童话笑了起来，脸上带着旁人看不懂的深沉意味。孔蜜雪抢了我的未婚夫，您不管吗？王芳顿时心里一凛，他就知道这个小贱人还在嫉恨雪儿。
，雪儿是在你和顾金月退婚之后才好上了，怎么叫抢了你的未婚夫？你要不要脸？你自己名声坏了，你还想雪儿和你一样坏了名声吗？有时候我真怀疑，我和孔蜜雪是不是抱错了？她才是你的亲生女儿。王芳顿时被吓得一头冷汗。你在胡说八道什么？我没有胡说，从小到大，你对雪儿都比对我好，那是因为她身体不好。但我长得和你一点都不像，她似乎长得也不像佟大来，和佟家每个人都不像，但她长得也不像孔明郎。王芳胸口接连起伏了几下，也不知道是紧张的还是气的。你是我十月怀胎生下来的，是我身上掉下来的一块肉。你不是像我，是因为你更像你死去的外婆。真的吗？当然是真的，我不信。王芳只觉得喉间一片心弦，死丫头，你反了天了是吧？你信不信？你都是我亲女儿。童话冷冷地说道：“如果你是我亲妈，你为什么对孔蜜雪比对我好？也别说同情她身体有病。几年前家里亲戚来说是生了重病，来借钱看病，人都给你跪下了，你就给人家两块钱。还是他看不过去，把他以前偷偷给人写作业、擦车子存了多年的私房钱给了人家，但也不多，一共才三十块钱。后来这个亲戚就一直没再来过童家。”王芳还记得当年打秋风的这亲戚，跟猪投胎似的，一顿就吃了他家三斤面条。当时他心疼了好久。童话这是在骂他不是好人，狼心狗肺。王芳气得恨不得从电话线这头爬过去撕了这个小贱人。雪儿是我从小看着长大的，关系能一样吗？当年我们自己家也不富裕，也没有余粮，哪有余力去帮别人？我要是帮了他，我们一家之后吃什么喝什么？童话神色讽刺，就王芳藏的那些东西和钱，鬼才信他的话。不管你怎么说，我也还是怀疑我不是你亲生的。你对我实在是太差劲了，动不动就是打骂，动不动就是饿我肚子，不让我吃饭。哪个亲妈会这么对待自己亲生女儿？我回头要问问孔姨，有没有可能你们当年生孩子时候抱错了？王芳一口气憋在嗓子眼，憋得脸色都青了。傻孩子，我那是爱之深则之切。孔蜜雪是别人家的孩子，身体又不好，我能管教她吗？她没人管教都能这么懂事听话，我被你天天管教还长歪了。看来你的管教方式都是错的。王芳嗓子眼堵得发疼，这小贱人是什么意思？你哪里长歪了？不是挺好吗？王芳违背良心夸了两句。你不是说我不知廉耻吗？你不是说我狼心狗肺吗？你不是说我白眼狼吗？妈妈，看来你还是不如孔姨会教孩子。你看孔姨的孩子教得多好，你多喜欢啊！以后你多跟他学习学习。王芳听到童话夸孔琳琅会教孩子，还让他跟孔琳琅学习。脸都憋紫了，小畜生，小烂货，真是后悔当初留下了这个贱人。我是你吗？我说的话就是随便说说。我对你是恨铁不成钢。孔蜜雪也也没有你说的那么好。你孔姨不也经常在我面前说雪儿不懂事吗？我们这些当妈的都一个样。孔姨是谦虚，说的是客气话。孔蜜雪要是不优秀，二哥怎么会喜欢上她？王芳心里咯噔一下。你知道你二哥喜欢孔蜜雪？童话向对方投了一个炸弹。知道，我不但知道二哥喜欢孔蜜雪。我还知道小树也喜欢孔蜜雪，前者王芳是知道的，后者王芳是毫不知情，震惊的天都要塌下来了。你你你在胡说什么？你怎么能这么编排你弟弟？这可不是我编排的，你问二哥，他也知道这件事。我还曾看到过小树趁着孔蜜雪睡着了，偷偷亲她。王芳胸眼前一黑，彻底的失去了知觉，整个人重重往后一倒。